த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம தற்போது வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த இருபத்தி ஒன்றாவது நூற்றாண்டுல ஆரம்ப மற்றும் நடுநிலை பள்ளிகளை படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் மத்தியிலையும் அங்க பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்க ஆசிரியர்கள் மத்தியிலையும் அவங்க மட்டும் இல்லாம பெற்றோர்கள் மத்தியிலையும் இன்னும் சாதிய பாகுபாடுகள் இருக்கிறது ஒரு வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயமா தான் பார்க்கப்படணும் அந்த வகையில தான் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் கும்பகோணம் பகுதியில ஜாதி இன்னும் பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு அங்க ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது குறித்து இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம் கல்வி அறிவு மன வளர்ச்சி நல்லொழுக்கம் பாகுபாடின்மை திறமை போன்ற பல விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாமே அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்துல ஜாதிய பாகுபாடும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் ரொம்ப கடுமையாவே பார்க்கப்பட்டுச்சு இதனால நிறைய மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு மாணவன் இல்லனா மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு மாணவன் படிக்கிற ஸ்கூல்ல நம்ம யாருமே படிக்க கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டு இருந்தது அப்படியே அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சா கூட அவன் தரையில உட்காந்து தான் படிக்கணும் அவன் வெளியில நின்றுதான் படிக்கணும் அவன் தொட்ட பொருளை நம்ம தொடக்கூடாது அவன் உட்கார்ந்த இடத்துல நம்ம உட்கார கூடாது அப்படிங்கிற சாதிய பாகுபாடுகள்லாம் நிறைய இருந்து வந்துட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி அவங்க படுற துயரங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்றப்பட்டு அனைவருக்குமே சமமான கல்வி தான் அனைவருக்குமே சமமான உரிமை தான்ங்கிற ஒரு நிலை வந்துருச்சு அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தான் எல்லாருமே இருந்துட்டு இருந்தோம் ஆனா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்கவே இல்லை யாரோ ஒருத்தனால டெய்லியும் குழந்தைகளுக்கு இந்த சாதிய பாகுபாடுகள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்கு அந்த வகையில தான் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு இந்த நிகழ்வு சமூக வலைதளங்கள்ல வைரல் ஆகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாலியா மாவட்டத்துல ராம்பூர் பகுதியில இருக்க ஒரு அரசு ஆரம்ப பள்ளியில பட்டியல் இன மாணவர்களுக்கும் பிற மாணவர்களுக்கும் இடையே சாதிய பாகுபாடுகள் இருக்கிறதா தகவல்கள்லாம் வெளியாயிருக்கு பிற மாணவர்கள் எல்லாமே தங்களோட வீட்டுல இருந்து ஒரு தட்டை எடுத்துட்டு வந்து ஸ்கூல்ல குடுக்கிற அந்த சத்துணவை வாங்கி அவங்க உட்காந்து தனியா சாப்பிட்டு இருக்காங்க பட்டியல் இன மாணவர்களை பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்கூல்ல குடுக்கிற தட்டிலேயே சத்துணவை வாங்கிக்கிட்டு தரையில உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோ தான் சமூக வலைதளங்கள்ல வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது குறித்து அந்த மாணவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆமா ஸ்கூல்ல குடுக்கிற தட்டெல்லாம் வந்து யார் வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடலாம் அதுல எப்படி நாங்க சாப்பிடறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது இன்னும் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்கள்ல வெளியாகி ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனையா ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த விவகாரம் தொடர்பா விசாரணை நடத்துறதுக்காக அந்த மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அந்த பள்ளிக்கே போய் ஆய்வு ஒண்ணு நடத்தியிருக்காரு ஆய்வு நடத்துனதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பள்ளிகள்ல மாணவர்களுக்கு இடையேயான சாதிய பாகுபாடு இருப்பதற்கு எந்த ஒரு அடிப்படை ஆதாரமே கிடைக்கல இருந்தாலும் இந்த விவகாரம் விரிவான விசாரணைக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு அதற்கான அறிக்கைய சப்மிட் பண்றதுக்காக அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த விவகாரம் தொடர்பா அந்த ஆரம்ப பள்ளியோட முதல்வர் குப்தா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மாணவர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும் அவங்க எல்லாருமே இணைந்து இருக்கணும்ங்கிற மாதிரியான கருத்துக்களை தான் நாங்க அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதை நாங்க சொல்லிட்டு போன அடுத்த வினாடியே எல்லா மாணவர்களும் தனித்தனியா போய் உட்காந்துக்கிறாங்க ஒருவேளை அந்த மாணவர்களோட பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா நாங்க எப்பயுமே அனைவரும் சமம் எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணுங்கிற மாதிரி தான் நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு மாணவர்களோட விவகாரம் சர்ச்சையானதுக்கு அப்புறமா பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் மாயாவதி தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு கருத்து ஒன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பள்ளியில மாணவர்களுக்கு இடையேயான இந்த பாகுபாடு நிலவுவது ரொம்ப வருத்தத்தை அழிக்குது இது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான அருவறுப்பான செயல்களை செய்யறவங்க மீது உடனடியா மாநில அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த நடவடிக்கையால மற்றவங்க பாடம் கற்பிக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலை உடனடியா மாறணும் அப்படின்னு அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரியான சாதிய பாகுபாடுகள் ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருக்கானா கண்டிப்பா கிடையாது அது நிறைய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் வெளியே வருது நிறைய விஷயங்கள் வெளியவே வரல அந்த வகையில தான் கும்பகோணம் பகுதியில கூட இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு கும்பகோணம் பகுதியில ஆலமன் குறிச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் கௌசல்யா இவர் அங்க இருக்கிற அரசினர் கல்லூரியில எம்பில் ஆராய்ச்சி பட்டப்படிப்பு படிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க பொதுவா ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் எல்லாமே அவங்களோட ஆய்வு அறிக்கையை சப்மிட் பண்றது ஒரு வழக்கமான விஷயம் தான் அந்த வகையில தான் கௌசல்யாவும் பேராசிரியர் ரவிச்சந்திரன் கிட்ட அவரோட ஆய்வு அறிக்கையை சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அந்த ஆய்வு அறிக்கையை ஏற்க மறுத்திருக்காரு ரவிச்சந்திரன் ஒரு சில காரணத்தெல்லாம் சொல்லி அதை தொடர்ந்து நிராகரிச்சுட்டு வந்திருக்கிறதா அந்த
பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்பிக்கிற இந்த ஜாதி வேலை பார்க்கிற இடம் பயணம் செய்கிற இடம் வீடு வாடகை கொடுக்கறது செருப்பு போடுறது தண்ணி குடிக்கிறது கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஜாதி வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒரு முக்கிய காரணியாகவும் இருந்து வந்துட்டு இருக்கு பள்ளிக்கூடங்கள்ல ஆரம்பிக்கிற இந்த ஜாதி அவன் செத்து சுண்ணாவாகிற வரைக்கும் அது அவனை விடுறதே கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே அவன் தன்னோட ஜாதிய தூக்கிட்டு போற ஒரு நிலைமை தான் இன்றைய சமுதாயத்துல நடந்துட்டு இருக்கு பள்ளி பாட புத்தகத்துல முதல் பக்கத்துல ஒரு குறிப்பு ஒண்ணு அச்சிடப்பட்டிருக்கும் தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் தீண்டாமை மனித தன்மையற்ற செயல்னு இதை ஒரு முறையாச்சும் அந்த ஆசிரியர்கள் படிச்சிருப்பாங்களா இல்ல அந்த மாணவர்கள் தான் படிச்சிருப்பாங்களா சரி இவங்க தான் இப்படி இருக்காங்கன்னா அந்த மாணவர்களோட பெற்றோர்கள் ஒரு படிக்கு மேல போய் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை அந்த குழந்தைகளுக்கு கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பாங்கிற பாரதியாரோட பாடெல்லாம் இன்றைய சமூகத்திற்கு கொஞ்சம் கூட ஒத்து வராது ஜாதிகள் இருக்குதடி பாப்பா அது பலர் உயிரை குடிக்குதடி பாப்பாங்கிற பாடல் தான் இன்றைய சமூகத்துக்கு ஒத்து வரும் மிருகங்களுக்கு மத்தியில எல்லாம் ஜாதி பாக்குறது கிடையாது ஆனா ஆறு அறிவு நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் மத்தியிலயும் ஜாதியை பார்த்து பல பேரோட உயிரை எடுத்துட்டு இருக்கோம் மனிதனை மனிதனை மதிக்கவே மறந்துட்டு இருக்கோம் சக மனிதனை சாதியின் அடிப்படையில பார்த்து இருட்டுல உறங்கிட்டு இருக்க நம்ம கண்கள் விழிச்சு விடியல் காணுங்கிற நம்பிக்கையில உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிர